اقنعك من قبل خبراء القرصنة المختلفين حول كيفية إطالة عمر البطارية وحول أفضل طريقة لحماية شاشة الهاتف الذكي بدأت في التعامل معها كما لو كانت بقايا الكلفة المقدسة ليسوع مع وضع علامة على كل عمل عليها وفقا لفحوص الخيل الحديدية ونصائح تهدف إلى الحصول على العمر الأبدي المرغوب فيه للبطارية والشاشة ولكن بالضبط في دورة إعادة الشحن الخمسمائة وفي الخريف المئة وجدت نفسي في منتصف طريق أقدام دهنية عزيزة جدا على الوثن خلال بث خاص باهظ الثمن انفقت المراوح التي تمت مقاطعتها فجأة بسبب الزجاج المكسور والبطارية الميتة بعد عشر ثوان إذا فإن المكافأة على تقدير المخلص كانت مجرد مضيعة كبيرة للوقت بالنسبة للبطارية تحديدا اخترت بطارية صينية متوافقة التي بدت لي بجودة جيدة وقبل كل شيء من الانتاج الحديث 3000 ملل أمبير في الساعة XSLLHAM نوع لي ومتوافق مع هواوي هونور 8 وهواوي هونور 9 لي هواوي روبا 2 لي هواوي بي سمارت هواوي بي 10 لي هواوي بي 20 لي هواوي بي 8 لي هواوي بي 9 هواوي بي 9 لي هواوي واي 6 هواوي واي 6 بري هواوي واي 7 بري هواوي واي 7 برو وهواوي هونور 7 لي وبشكل عام للبطاريات برمز HP 366481DCW في الهواتف الذكية الحالية يتم لصق معظم المكونات ثم لتفكيكها عليك أن تخفف قبضة الغرائب طريقة جيدة هي استخدام مصدر حرارة مثل مجفف الشعر لكن احرصي على عدم المبالغة في الحرارة لتجنب ذوبان الأجزاء البلاستيكية مع معول البلاستيكي موجود في المجموعة من الأدوات المزودة بالبطارية تعمل على طول حواف الغطاء لكن دون المبالغة في الضغط أفصل الغطاء الخلفي عن الجسم باستخدام مفك البراغ في لبس المزود مع مجموعة الأدوات قمت بفك البراغ صغيرة لإزالة الغطاء الواقي لموصل البطارية أفصل موصل البطارية البطارية متصلة بالجسم بمادة لاصقة على الوجهين بعد ذلك مع توخي الحجر الشديد تفصلها باستخدام الرافعة الصغيرة من البلاستيك والقطارة مزودة دائما بمجموعة الأدوات يعد استبدال الزجاج والبطارية عملية بسيطة إلى حد ما والتي تتمثل أساسا في فك القطع القديمة واستبدالها بأخرى جديدة كل من البطارية والزجاج المكونة لطراز الهاتف الذكي المعني هونو تسعة ليت قبل بضع سنوات وجدتها في مرجل الأمازون البطارية القديمة لها تاريخ إنتاج يوليو 2018 بينما البطارية الجديدة من إنتاج حديث مارس 2022 كما هو موضح على المنسق المادة اللاصقة لا تزال تتمتع بقوة لاصقة جيدة لذلك أقوم بتطبيق البطارية الجديدة علينا مباشرة أقوم بتوصيل الموصل وأعد تشغيل لوحة الحماية قبل إتمام إعادة التجميع أتحقق من تشغيل الهاتف الذكي وأن البطارية تعمل بشكل صحيح في الواقع كل شيء يعمل بسلاسة والبطارية مشحونة بالفعل بنسبة 50% أتصرف بحذر باستخدام قاطع وفرشاة أسنان قديمة أزيلها وأنظفها أكبر قدر ممكن من بقايا الغراء القديم لضمان أفضل اتصاق بين المكونات من أجل لصق الهواتف الذكية يتم بيع مواد لاصقة خاصة لها مواصفات محددة عينية مجرد فوهة ذات حجم مناسب للقيام بعمل دقيق لذلك معرفة بودة الغراء من نوع بوستيك سوبر تشارو مستيك لهذه الأنواع من المواد وضعت بعضا في حقنة أزلت منها جزء الإبرة الفولاذية بطريقة يمكن من خلالها لصق الغراء بشكل مثالي على طول حواف كلا الجزئين ليتم لصقها لزيادة القبضة أقوم أيضا بتطبيق الشريطين على الوجهين المرفقين مع المجموعة على الرغم من أن أداة التطبيق لا تعمل بشكل صحيح 
بعد الانتظار حوالي 15 دقيقة كما هو موضح في تعليمات الغرائب انضممت إلى الجزئين ليتم لصقهما بضغط أولي قصير لكن بشكل مكثف أقوم بلف الهاتف الذكي بقطعة قماش وأضعه تحت الضغط لمدة 24 ساعة تقريبا بين قطعتين من الخشب ممسكة بمشابك أتحقق من الختم المثالي وأزل بقايا الغراء الجافة مع أحد التطبيقات المتنوعة المتاحة للتقييم حالة شحن البطارية أتحقق من سعة البطارية المقدرة الحالية حوالي 2900 ملي أمبير لذلك يتماشى ما من مع البيانات المعلنة من قبل الشركة المصنعة وما يعادل الأصل وكذلك حسن الصنعة العامة منذ استبدال البطارية كان ناجحا شرعت في تطبيق الزجاج المقص الجديد أول شيء يجب فعله بالطبع هو إزالة الزجاج القديم حاولت في البداية إزالته باستخدام الكماشة لكن الزجاج يتكسر لذلك قررت استخدامه ينزلق خيط تنظيف الأسنان تحت الزجاج المقصى الذي سيرتفع دريجيا وسوف ينطلق بأمان دون تسبب في أي ضرر إذا كان اللاصق صعبا بشكل خاص يمكنك محاولة فكها بنفس هواء ساخن من مجفف الشعر أقوم بتنظيف الشاشة باستخدام مكنسة كهربائية بقطعة قماش مبللة مع المجموعة وإزالة بقايا الوبر والغبار باستخدام المادة اللاصقة أيضا لتطبيق الزجاج بأكبر قدر ممكن من الدقة ينصح باستخدام مواد لاصقة يتم توفيره بطريقة تثبت الموضع طوليا ويكون لها قبضة على الزجاج على الجانب الآخر لتتمكن بسهولة من إزالة الفيلم الواقي من اللاصق وإعادة وضعه الزجاج الذي سيلتصق ما من يعطي ضغطا بسيطا في المنتصف ستختفي أي فقاعات بعد وقت قصير ربما من خلال الضغط البسيط في المناطق المصابة أثناء تنظيف الزجاج بقطعة القماش الجافة الثانية الملفقة إذا فإن إحياء هاتف ذكي ببضعة مروات بسيطة يمكن أن تفعلها بنفسك فكرة جيدة نظرا لتعدد الاستخدامات الثانوية ربما للأثمتة والنصف الاحتياطي الأمان والوسائط المتعددة والتتبع وخوادم السحابة المنزلية وما إلى ذلك ما يمكنك فعله بها شكرا لمشاهدة الفيديو حتى الآن أرفض أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية الحيوانات والأشياء التي ربما حدثت لمن أراد تقليد الإجراء وهو لأغراض الترفيه فقط آمل أن أكون فيدا ولتسليتكم بسرور إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل فعلق مشاركة مثل تقديم شكر كبير لك إلقاء نظرة خاطفة على مقاطع فيديو أخرى ولاشتراك في القناة شكرا على الدعم إلى اللقاء